呃，臭宝们，我是喝酒玲我是荣誉。Hello， 大家好。那个已经播到那个多少集了？六集了，是不是？第六集了。第六集了，大家看了怎么样？觉得好看吗？好看吗？有什么问题可以随时问我们。对，没了。没了，你们说话呀！哎，是这样的，我们有很厚的一个台本，但是呢，我们觉得太麻烦，我不想 Q 流程。是这样的，我们可以让大家来 Q， 大家想问什么问题呢？大家就直接问，这样我们就省去了麻烦。对,对,对,对,对,对,对，我们也可以知道最真实的答案。对。都问我，好看不会吧？中间会有很虐。都问我为啥我们俩为什么会在一起直播？因为我们是邻居。对，因为我们俩住得很近，对，所以我们两个就很省事就一起播了。对。好看就感觉傻的，是是傻的呀，没错，没没看错，本色出演啊。啊。<笑>那我老王，那我要现在立一下我的人设，前期的那个就是很很端正端正的荣誉来，端庄、嗯、端庄大方，嗯。喜欢你一人，嗯，我知道。啊，为什么用我的播？因为我们两个一起播，所以就用我的播了。对，改天可以，改天可以再用他的播。反正我们也闲着，最近都在北京。<笑><笑><笑>啊，两个艺人说自己很闲，<笑>两个当红艺人说自己很闲。啊，你好，你好。没有，我不我们最近都很闲，我们在北京。荣誉会啥几级？啥几级？好像十来级。得有啊、哦，得有，得有，得有吧，得有十来级，十来级，有十来级可爱的荣誉。嗯，有，有肯定有,有。我们我们好像是今天已呃，今天马上就傻了吧？今天应该就今天就傻了吧？应该就今天就傻了，庆祝荣誉傻了，<笑>马上变傻。对，可以的，两位宝傻傻这么多，嗯，大家会很过瘾。呃，谁给他换尿布？哦，那他可能这个、这个、这个得自己换，这个这个没有人能帮得了他。没有，就是虽然荣誉傻了，但是就是旁边的是男朋友哦，旁边的是那个暂时的男朋友，戏里的男朋友，戏里的男朋友，戏里的未婚夫对对对对。对，加更，让他尿裤子，没有他穿开裆裤，所以所以没有换换尿布师这一说啊，宝贝们，我也打了，真的很容易挨揍。嗯，演的时候会不会笑场？真的会笑场，我们俩经常笑场，是不是？我们俩经常笑场，挺经常笑场的、嗯哦。我们俩打麻将吗？我们会打麻将啊，但他很厉害，他总赢我钱。没有，我就是不是那种谦让的人，<笑>他不是容易，他根本就不会让着我，他从来都不对我手下留情。<笑>傻荣誉是几岁啊？傻荣誉啊，傻荣誉是有一个阶段的，就是他从那个就一开始就是，比如说啥都不会，然后咿呀学语，然后就跟从刚开出生开始，然后就是他其实也有一个小阶段，然后慢慢成长成长，比如说到到了个五六岁差不多了吧，我觉得，嗯，五六五六岁应该有，就是、嗯、其实他也是有一个过程的成长过程，从刚开始不会不会叫人啊，不会说话，不会吃饭，到慢慢的开始,开始成熟，对,对他教了我，他教了我一些就是说说话啊什么的。对，你们会看到那个王耀硕的成长史啊，从从从开始吃喝拉撒要靠人教，一直到正常人，靠谁啊？靠靠我教呀，当然是再生父母教你，还能是谁？<笑>有大婚吗？没有大婚哎，没有哎，不能剧透，不能剧透，哎，咱不能剧透。不是，我只是回想一下，因为我们这个戏其实拍了已经有两年了，对，嗯，两年多了，对。对不会避吧？其实我觉得结局开放性，对，对，然后你们自己看吧，你们自己看吧，呃、其实还好，看吧、嗯，自己看吧，嗯，结局是和还是避？咋了？这是不不追剧了吗？直接我们就给你剧透完了呗。<笑><笑>嗯，荣誉知道九零下毒吗？知道。你算剧透吗？啊，那我看那个很多人说他就是知道，啊、是我看那个上面说、啊、对。对他知道，他说，他说，他因为他那个之前不是问了一句嘛，你想我喝吗？他说想，然后就喝了。嗯，就是好像九零很甜的。嗯，对，九零给他吃什么他都会吃，喝什么他都会喝。对，傻。嗯，真的太傻了，容易。这个什么老王？哎，什么？我有哦，他说变聪，就是恢复回回来之后，就是会不会觉得很尴尬？恢复回来之后，为什么会很尴尬？就是我从一开始就是，就是你知道自己傻的时候，不是不是，他们问的是就是一开始你你你不是那个
不喜欢我嘛。嗯。但是我傻了之后，你就慢慢就是对我有改观嘛，然后就感觉好像又是觉得好像又又爱上我，或者就是要可能就是一个，呃，怎么说就是。就是长比较比比比较那个，就喜慢慢的就喜欢上我了嘛。嗯。然后呢，就是然后我又恢复回来了之后，又不是其实那个傻的容易之后，你会不会尴尬？不会啊。不会吗？有哎，其实有。不会，是自己的孩子养大了，怎么会尴尬呢？<笑>就正常啊。王王说你进组了吗？嗯，没有。<笑>我我听他回答了。所以你进组了吗？嗯，没有。游<笑>戏<笑>找我们吗？各路制片人可以看过来，对对对对看过来看看我们，看看我们，我们戏很好。<笑>对，嗯，我都出汗了，你刚才这问题。<笑>问他一身冷汗，说：“哎，完了，我还没有工作。”太惨了，太惨了。那人太熟了，不怕尴尬是吧？对啊，已经没有什么尴尬了。其实还好，不是？你可以问，让我问他一些很尴尬的问题，我们什么都能问得出口的。<笑>依然喜欢变傻的荣誉，还是京城顶流荣誉？你喜欢哪个？我喜欢变傻的荣誉，嗯，因为变傻荣誉很可爱，嗯，很好玩。对，因为马上就是要傻了，大家去看看啊。因为其实前期的我，大家都说有点聒噪，然后。有点讨人厌嘛，就是一个小混球。但是我觉得谁都有那种长不大的时候。你说一个十六七岁的从山里下来的，在山上待了十几年的一个野孩子，我觉得人总是会有那种特别混蛋的时候。我觉得我小的时候其实其实不是混蛋，你做的那些事儿其实就是类似于打抱不平啊这种的。其实他的内心还是善良。大家觉得我太聒噪了，太烦了，说这个女主这个人设有点有点有点烦。但是其实我小时候也很烦人，我小时候也特别叛逆。我觉得谁都会有那种青春期，就是特别叛逆的时候，就是那种狗野。闲的时候，我觉得，<笑><笑>我真的觉得这个很很正常。就谁对我小小皮小孩的时候，那皮小孩真的很烦，你知道吗？就是就是会有那种时候，然后所以最后才会有成长线，才会看到九零的一个转变。我觉得前期可能就是要这样，后期你们看到九零才会觉得一个不一样。就是其实就是人物的成长嘛，对，嗯、就很正常。嗯，慢慢就是我觉得越往后，可能大家就会喜欢。就是更多人喜欢酒，因为因为什么样的人都有，我觉得不要要求每个人都很完美。我觉得有脾气也不一定是你的错。你你在什么年纪干什么样的事儿，你就算现在特别爱发火，就算苛待别人，其实也还好，你会长大的，没关系的。就是可能经历一些事情，你就会知道了。嗯，我觉得不要要求每个影视作品里的人都是完美的人，因为生活中的我们也并不是完美的人。对，就像我又很讨厌的人的时候，又很招人烦的时候，嗯。喜欢那个双马尾嘛？其实当时定的时候，我们大家是一起定的，我挺喜欢的。当时我也觉得没有没有问题，但是现在大家可能都觉得我那双马尾很怪，说我像个天山童姥。那这那。嗯，那没办没办法，因为前期呢，九零就是在山上的一个野孩子，也没有人给他梳头，也没有人管他，他在山里待了十几年。我觉得他他就是这样的一个小小疯孩，可能跟那个京城的大家闺秀确实是不太一样。然后当时我们就定了这个头。嗯、冷场了啊，没有冷，我在看呢。但那你看看你你 Q 一下嘛。一人不喝水吗？喝呀，快点。咋了？行啊，行，我话多，我我去喝水了。你你聊会儿吧，嫌弃我啊？行。你家真的很热，拼命扣流 Q 流程，我很累。我去开个窗户啊！你干嘛？你也跑了？太热了，真的太热了。他不想理你们，我还是我来吧。<笑>可以不嫌弃，荣誉非常完美，有钱有颜有事业有担当，那都是剧本，姐妹，我跟你说，<笑>不要相信电视剧。<笑>真的就是，我觉得贺九龄真的，为什么看不上荣誉呢？有眼无珠。<笑><笑>没有没有没有，后期他就会慢慢的爱上我。对对对对，哎、嗯、哎，先说一下那个，我看有很多人说，为什么荣誉会一下就喜欢上贺九龄，觉得很莫名其妙。啊、哦，其实是这样的，因为他们俩从小就是娃娃心，然后呢，啊又是娃娃心。我之前有个戏里面，大宋里面就是娃娃有一个娃娃心，然后就是一开始呢，然后就是娃娃心嘛。然后呢，荣誉这个人呢，就是又很那个那个年代嘛，又很尊崇，就是，然后他的父亲是早很早就去世了，然后只留到他，然后这可能这是父亲他们那一辈的唯一的遗愿，然后又很尊重父亲，就是所以他要遵守这个东，呃，这这这门亲事。然后呢，他第一次见到见到那个贺九龄的时候，然后贺九龄不是救了他嘛，然后就觉得这个女生很特别又很善良，然后呢，呃，就可能就觉得对于这个女生，然后就是。
有有双层双层的那种就是关系，然后就会觉得，嗯，会还是会慢慢的就是可能类似于一见钟情啊那种感觉。嗯，因为其实我觉得荣誉的生活对他来说还是比较中规中矩的。嗯，他还是算是一直在京城长大，然后教育受的教育也比较好，不像贺九龄是一个完全的野孩子。野孩子嗯、对他可能是比较向往那种，呃，乡间的生活，就是对，就是比较向往那种自由，然后就看到一个很自由的，呃，不一样的贺九龄，他可能就会觉得，嗯嗯嗯，对吧？嗯、呃。什么什么夹子音？我谁夹子音？我吗？啊，那是我，我就是喜欢夹。所以啊，你正常点，你正常点行吗？<笑>他们都说我声音太粗了，经常拍戏给我用配音，说我声音太粗了，所以我要试着声音尽量那个要细一点。嗯，太熟了，拍吻戏会不会尴尬？其实还好，拍吻戏的时候没有那么熟。不是，对，拍吻戏的时候后来才熟的。对，因为是从这部戏我们俩才认识的，对，然后后面，然后我们就慢慢变成了好朋友。对，对，对，嗯。王哥，我来了。嗯、呃，我也想用原声，但是不是每个都愿意让我用原声的，因为他们可能会觉得我的声音和我的脸不太匹配，他们觉得我的声音应该是那种软萌萌妹的声音。不应该是这个声音配我的脸，他们觉得很违和，所以很多就会用配音。但是我有很多我就感觉还好哎，是不是？我觉得你还这这部应该。其实这部戏该用我自己的声音了，但是我们哎，现在这个也很好呀。对对对,对，这个也很好。对对对,对。嗯，原声好听，小宋小宋，老王原声 Y Y D S， 是的，是的，荣誉是自己的原声。他声音很好听，哎，你之前是学播音的是吧？对，播音主持。对对对，怪不得人家呢，人专业的。哎。<笑>拍戏时吗？拍戏时的心动瞬间，好可爱！拍戏时的心动瞬间，你可能就是在荣誉傻掉的时候，才对我慢慢有心动。没有，我一我一直都很心动的。我从呃从荣誉第一眼见到贺九龄的时候，就是已经对他对心动了。对，我倒是、嗯，呃，他是一直很心动。嗯，我是呃，是从你傻了之后吧？傻了之后，其实。就觉得可能，我觉得可能就是母性的光辉散发出来了，就觉得要照顾。你这么想当妈？不是<笑>照顾孩子，你知道吗？对对对，可能是这样的。我觉得是因为，我觉得是就是九零会觉得自己多了一份责任，因为因为是他把他要要傻的，所以他就感觉自己肩上多多了一份责任，然后觉得很愧疚。对，又觉得很愧疚，然后这份责任慢慢的就变成了依赖啊。这个你们要看后面的剧情了，我就不给大家剧透了。嗯。蝴蝶兰香是什么味道？是什么味道？我也不知道。蝴蝶兰香是什么味道？兰花，是兰花香吗？对，是蝴蝶和兰花吧。蝴蝶是啥味儿啊？蝴蝶是啥味儿啊？蝴蝶兰，蝴蝶兰就是蝴蝶兰，是一种花。哦。九零喜欢养成，对对对，可能九零喜欢养成系。哎，我本来也是喜欢那种、哦、养成系男友是吗？哎，其实也不是。我都喜欢，<笑>就霸道的我也喜欢，养成的那种乖的我也喜欢。哎呀，你不挑不挑不挑，再<笑>主<笑>打一个不挑啊！嗯，更新的太慢，就是我也觉得更新的太慢，因为中间还有三天不播，我都很害怕大家追不下去，所以大家一定要坚持一下。不会的，我觉得。我们的戏很好看，是戏很好看，但是我我就有一个问题，我追剧就很着急，如果它中间停更的话，我一定会很生气。但其实还好吧，就停更三天、啊。但是我们的这个戏我可以理解，因为它足够好看。<笑>都说不够看呢、哎，加更加更加更加更加更，平台爸爸快点加更吧。互相评价一下对方，评价戏里的还是评价戏外的？九零哎。真真的好看，熬夜看了，就这么几集还熬夜看，一共就六集。嗯，第几集容易恢恢复加更？哎，我发现这些人真的很爱挑事儿。这边问说那个宋云和张耀更配，下边就说王耀硕喜欢小景，你们想干什么？不想看我们俩是不是？这不是不是，都是都是咱俩的剧本，对对，都是咱俩的剧本。拆台真的是很爱拆台，我的宝贝们，第六集都看哭了，嗯，剧集太少了，哎，饕餮季还播吗？饕餮季我也不知道啊，他我那戏我那戏播了吗？没播呢，啊、哦，没播呢，嗯、说是快了，快了快了快了
，再等一下，再坚持一下，串台了。不，优硕喜欢元宝，元宝是谁？天天虎，<笑>天天虎的女主。行吧，<笑>行吧，行吧，真的很爱吃醋。松原吃醋了。嗯，<笑>看到给我比个心呗。嗯，你不比吗？真的很不啊！在在我在想谁？元宝还是小景？<笑>没有，我在看热闹呢。我以为干啥呢？真的是看热闹，我一个人很累。来吧，来吧，来吧来吧一起比心吧。我要合离。来，三二一。二一哦，这个是吧？啊，一二三，貌合神离的两个人真的是，<笑>呃，彼此的初印象，初印象哦，很端庄哎，我吗？跟本人很不像，就第一次他还挺，你直接说装不就不就得了？对对，很很端着。对，因为我是一个就是很慢热的一个人，对、就是、他挺腼腆的第一次见，第一次我还是都还是会比较腼腆一些。嗯，后来才发现他其实也很疯。哎，他们说你是爱人，我是爱人啊，你是艺人。他们的是这样的，今天他们跟我 Q 流程的时候说说今天要问他是爱人还是艺人，然后呢，我我一看我说哦，我说那我们俩都是艺人，他们说哦不是不是不是，王说是爱人，我说啊，他是爱人，我是爱人啊，嗯，为什么不信？那我也是爱人，其实，你是真我真不信啊，我我我我有的时候认生的时候我就是很爱，我不熟的人我就会爱。啊，大家其实都这样，对，嗯、都这样然后熟了以后才会、嗯。我也这样。我觉得我可能最近有点变了，我以前一直是那个快乐小狗，但我现在觉得我可能是成熟了，长大了，也稳重了，嗯、所以长大了，长大了，对对对，毕竟年<笑>年纪也上来了，对吧？变化，对。<笑>我在说我，不是说你。然后我我我也是这样的，真的真的，大家都很有共鸣，成熟小狗。<笑>评价一下对方戏外的性格。戏外的吗？还是用评价吗？戏外，你先来吧。哎呀，怎么评价？嗯，怎么评价呢？怎么评价？用嘴。他其实戏外戏戏外的性格其实跟现在差不多，嗯，就是一个很欢乐的一个人。不是、啊，我也会有很文静的时候。人那是你自己一个人的时候吧？<笑>不是啊，人多的时候我也会，我其实有腼腆的时候还是。哦，那我没看到。<笑><笑>对不起，可能就是因为我们俩太熟了，嗯，然后他没有在我这个这一块就展现出那种很腼腆的状态，对，嗯。其实我是个很腼腆的人，不是是这样的，我是跟大家在一块的时候呢，我是特别喜欢调节气氛的人，嗯、对对对，嗯嗯，所以我会就是。那就不喜欢让那个场子冷场，对对对，我是不太喜欢。哎，我今天衣服是不是穿反了？但我经、哦、我我经常我经常会会冷场。啊啊，我是那种比较害怕冷场，所以我就会想办法。难忘的一场对手戏，对手戏啊，难忘的啊、哦，我知道了，就是荣誉傻了之后，你你你要把我背走的那一场戏。哦，太难忘了，累死我了。你<笑>就是就是就是，我们两个几乎是在那个草地里爬行。对，然后呢，我我我,我他在我背上爬。对，我就是我这样，就是我就是在他这个对，然后我这样背着他,他,背着他背着我，然后你太白了，我的小黑手在你身上。<笑>然后呢？然后呢，就是因为就我们俩那个身高可能稍微有点差距嘛，你知道吧？然后我就只能就是那个腿只能这样扒着扒着走，扒在地上。然后就是他，我既背他吧，其实又没背他，然后两个人就很艰难的走，然后就一直在摔跤。我跟我跟个王八一样在后面这样夸夸夸夸。他的那个假背，但是呢，那个草丛真的是这寸步难行，那个草还特别高。别草嗯、然后我们两个就在那草里就,就连爬带滚的。哦，对对对，你看你那个手还折了一下我。对他们提醒了，你看看他们看到、哦、他们看到花絮了是吗？对，看到花絮。对，然后他还给我那个手给我咔，哎，不是，他们说折了是那个拍戏，是那个戏里的吧？但我们你你但你在那个拍戏现场也是花絮里面也是折了一下。对,对我那个手这样让他咔哧一下、嗯，我当时以为我那个断了，结果后来没事没断没事。花絮有啊，哎，我哭了吗？我没哭，我很坚强，我没哭，我没哭，没哭吧，没哭。啊，艺人演技真的很好啊、哦！这条是要大声读出来的，<笑>超好，嗯，超好。对，我在那个宋老师身上学到了很多，嗯，我在荣誉老师身上学到了也很多，<笑>学到了如何演傻子，哈哈哈哈人很可爱。你演个傻子，我看看，<笑>是吧？问一下，傻子有难度吗？他问你演傻子有难度吗？
啊、呃，聊聊演讲的心得吧。其实还是很挺有难度的，因为没有演过这样的角色，你知道吗？然后那你有没有借鉴什么？但其实我跟你说，就是荣誉其实不是傻，他只是说他的心智从一开始的就是就是刚出生，然后有一个成长到到五六岁的小孩他其实不是傻，只是说他的心智会变成那个那个阶段啊，他不是真的傻。就像我不能说小婴儿傻一样。对对对，就是他只是只只是说他的那个智力发育可能就没有到那那那一步。然后，所以其实，呃，我也谢谢。他说你傻子很可爱，对说你说词儿很可爱。这样吧，你读一句，然后你就用傻子的语气读。是读哪一句？你随便读哪一句，你找一句读，然后用你的傻子。<笑><笑>大家提前看。宝宝的。然后我想想啊，看看。嗯、宋一日好美。<笑>啊<笑>对，因为我我演那个傻子，其实我还是借借鉴了一下我那个我那小宝小表弟，我小表弟那个当时对只有小表弟听了会开心吗？不是，你看比我小，对，只有只有只有两三岁，对，就两三岁，我还借鉴了他一些一些什么动作什么的。他说你不像演的，嗯，剧中吻戏多吗？不多，还行。不算多的，好像是那个变傻的时候，呃，好像多一些。不算多的，我之前一吻戏贼多，有有很多戏，很多戏很多。跟谁？好多人呢，你说哪一个呀？<笑>来，大家报名字给他听听都有谁。<笑><笑>天津快玩一会儿要出来了。姐弟恋，当然不是姐弟恋了，怎么可能是姐弟恋？<笑>是是是，我们不是。是是是哎是是，大家有没有？哎，我比他小，好吧。下雪有什么难忘的事儿吗？下雪，雪中那场雪中的哦，雪中其实就是我，我慢慢我就醒了嘛。哎，那天挺冷的吧？那是真哎，假雪不冷，假雪。哦、<笑>那那雪还有说有毒，然后我们还吃，我还我还舔了呢，因为我不是演要演嘛，要演那个什么，我还舔舔了一下。嗯、可能是那个被那个雪要傻了，现在。<笑>是这样的，现在王浩硕要模仿这个我这里面的这个纸张上的那个表情。来，第一个是这个。什么？那个我看不到。这个看不到。椰椰能有什么坏心眼呢？你在中间一点，快一点。哎，王浩硕的。哎，不对不对不对。你看呀。哥哥很傻呀，你看真很傻。快点，可以。感觉有点油哎、欸！你自己翻下一个，下一个。Wink，Wink。嗯，可以。谢谢。嗨嗨嗨，那不跟这那个刚才有点像吗？哎，对，可以。我感觉我真有点傻。嗯，对，那你说的没错。这也是摸摸，哈哈，摸摸。OK 了，好,好，到你了。我先是这个啊。这啥？小兔子的让我模仿的是这个。我先来啊，你先是这个，你是不是傻？哎，可爱，可爱，很可爱。嗯，好，第二个。我削你呢。这个啊，这个啊。掌声呢？嗯。然后是这个，这个，这啥？这啥？大力士。可爱的，你模仿的很可爱，都很可爱。可爱可爱可爱。主题曲是你们两个人唱的吗？是啊，是我们俩唱的。唱一句吧，他没放过让你们现场唱。哎，放过背景，我已经记不住了。我也记不住词。这样我们跟着唱一下吧。我们这个呃，录歌的时间比较久远，然后我们两个那个年纪大了，那个记忆力不是很好，<笑>不好意思。<笑>好了，来,来点音乐吧。剧很好看，等更新。哎，今天大家记得看更新。唱一次，来唱一次。我也不会暴露你，我一唱一发现是修一。嗯。日落黄昏，斜阳，辗转千里，远方。夜半轻声，月自上。
就沾嫉妒难相忘，提笔相思成行，宿命喧嚣于纸上，最烈的酒最难忘。情到深处不可逃，回眸有你守候，岁月可曾？好了，可以了，可以可以可以。谁是剧中最宠九零的人？当然是荣誉啊！是我爹。<笑>但我我说实话很喜欢，就是贺家一家的那个，就是那种生活，就是又搞笑，然后又很温温情，然后那个贺三又很搞，就很搞很搞笑。每次就是有那个九零出了什么事儿，被挨打的都是那个贺三儿。嗯，对，我只要一拍家里戏，就觉得很开心，很温馨。我就对我当时看剧本的时候，我就觉得又就是真的就是很很贺三这个倒霉蛋真的很可爱。嗯嗯，听到九零要退婚。荣誉内心的真实 OS 是什么呀？真实啊，那肯定是很、很、很、很失落呀、啊， oh, yeah. <笑><笑>很失落呀、啊，肯定很失落，因为毕竟就是自己，哎，爱而不得，对，只是自己的一厢情愿，太难过了。你哎，听到我退退婚，你什么心心情？我没听到，我好像我爹听到的。对，那你现在听到了什么心情？哦耶！哎，王说现实中也是戳一下就走吗？不是的，他现实生活中打人老狠了，我根本打不过他，他一巴掌下去，我半天都缓不过来。是这样的，我们经常玩游戏、玩牌嘛，然后我们就有那个抽皮条，然后大家呢都不敢让王若硕抽，因为王若硕这一下下去吧，这个手就就就就就肿这么老大，所以说都不敢让他抽，他可不是一推就倒。大家会觉得我很狠啊，他是那种手劲很大的人，你看他的他那个手有多大。你在哪看你的大手？王王说练腹肌了没？哦，哦，我想知道，如果露腹肌，我们会被封号吗？会。哦哦哦。<笑><笑><笑>我我正在为大家想那个福利啊，等一下。咱们来跳个手势舞吧。对。啊、哦，手势舞，什么手势？刚刚那个。啊、哦，我教你一个手势舞，是这样的啊。啊、哦，来。哎呀，我有点不疼。行不行？等一下，我先想一个动作啊。好嘞，我我先复习一遍啊。哎，没有音乐，就是跳这种手势舞，真的很尬。你在干嘛？我在跳手势舞啊！哎，是这样吗？要要有音乐吗？哎，没有音乐，很尬。你给我看着行不行？不是你你，你给我放。你不是要教我吗？然后我教你，我教你，我教你。自己也没没练会。不是，是从头开始吧？来。好了，我们学会了啊！再来一遍，让大家一起跳一遍啊！你已经学会了，我知道你那么聪明。我我我真没学会，我看你吧。别把我又说 CPU。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！那边好好跳，加油啊！好好跳一个，好好跳一个吧。我们再给大家跳一支舞。等一下，我要复习一下。我们再给大家跳一支舞。你放这儿，我我我复习一下，我看看，我认真的给大家那个跳一下啊。太多的幸福好，来，抖音了，帮我拿着。你可以了。放这儿，放这儿，放这儿。对，可以，可以，好。<咳>太多的幸福报道，拼凑爱的美妙，想一想，痛你会离，然后撒娇。抖音，好了好了，很努力很努力。王王说练腹肌，他练了，他有腹肌，看出来很努力跳了，恭喜你。王王说给我打电话，他说你给他打电话。喂。啊，挂了。<笑>哎，你们知道最近有一个特别火的一个舞吗？什么舞？然后待会儿你们可以。就是直播完了可以跳一下，哪、那个
直播完了跳给谁看？跳给你啊！嗯、可以发抖音。<笑>我们的工作人员在外面坐了一排，是这样的。我们现在对着你们直播，后面坐了一排工作人员，他们在那说：“哎，哎我可以要这个这个，我想要个那个。<笑>”你们很难呀、啊，感觉。但这个最近很有意思，你们到时候发给大家。怎么不留长发？感觉一直是短发。是的，我前段时间接了个长发，结果薅掉了我一半的头发，我真的不想再接了，我头皮很痛。讲讲片场啥好玩的？自己长吗？人家一直在 Q 我们那个什么片场，嗯、我们老在那儿聊一些杂七杂八的。你说吧，片场。片场。啊、哦、啊、哦！我想起来他们一个问题，说我们片片场谁是吃货？我们俩都是吧？现场他是是这样的啊，<笑>我先报道是这样的，呃，他有一个那个他的工作人员宣传一个姐姐，他每天呢在现场会带一个锅，然后呢每天在现场不是煮面啊，就炒饭啊，还有做什么麻辣香锅啊，我每天只要在他们那儿就每天都在做饭，今天不是这个就那个蒸海鲜啊什么的，每天都在吃，真的是每天到他那儿都有吃的。对，因为就是我们拍戏的地方在象山嘛，然后就是我们想说要吃一点就是不一样的东西。象山有,有也有也有好多好吃的，比较少吧，就是、海鲜呀、啊。我们拍的那个地方比较少。对对对，然后我们想说给自己加个香。我我们做饭的时候你也有吃到吧？我有吃到。对呀、啊，还挺好吃的。嗯。爆个对方的料。爆个对方的料。让我想想哦，那我就报一个离刚刚才直播最近的料吧。哎，算了，这个能吗？最近的什么料？屎尿屁是不是不能说呀？哈哈哈哈哈！你真的是，是不行吧？啊、呃，好好好，嗯、呃，我们禁止三俗，好了，没什么料可以报了。哈哈哈哈哈！嗯，报啊报那个什么吧，报那个我生日那天吧，艺人也在，就是他就是。大家就是老护我，那个护我蛋糕，宋艺宋艺人第一个跑，第一个跑非常聪明，然后躲到了那个厕所里边。对我非常聪明、嗯。结果我是那种没满脸糊的全是蛋糕，然后那个他贼干净。我是那种毫发无伤啊。对我特别、嗯。太聪明了，太聪明了。你们还有个十连拍呢？十连拍。嗯。哦、啊，是不是快结束了？我们是不是到点了？我们十连拍吧，直接。十连拍。可以。吃连拍之后说结束语，要安例句，是不是快结束了？嗯嗯，行了，今天翻不了跟头了，不翻了。哈哈哈哈哈！也是有目的，可以找台阶，来吧来吧，来吧。第一个，嚣张。第二个，嫌弃。第三个，得意。第四个，委屈。第五个，暗恋。第六个可怜，第七个思考，第八个吃瓜，第九个偷笑，第十个 wink。好，好了，好了，圆满结束。